Tolib ustiga qora marmar tosh o'rnatilgan qabrga yaqinlashib, ohista cho'kkaladi. O'zi bilan olib kelgan ikki donagina turgilni marhuma onasining bosh tomoniga qo'yarkan, beixtiyor ko'zlari yoshlanib, og'ir xo'rsinib qo'ydi. Ayni damda uning qalbida alam va qasos o'ti shu qadar alanga olgan ediki, azbaroyi g'azablanganidan tishlari g'ijirlab-g'ijirlab qo'yardi. Aya, dadam sizga xiyonat qildi, deya pichirladi Tolib uzoq muddat sukutdan so'ng. Dadam o'lganingizga bir yil bo'lmay uylanib oldi. Ana bu hosilaga ishlayapsizmi? Butun oltin qo'rg'on gapiryapti. Men yakkalanib qoldim, ayajon. Tolib hasratini tugata olmadi. Ro'parasiga kelib o'tirgan g'ulom go'rkovni ko'rdi-yu, negadir hijolat tortib o'rnidan qo'zg'almoqchi bo'ldi. Sen o'tir, o'tiraver, dedi g'ulom go'rkov uning yelkasiga qo'lini qo'yib. Men hamma gaplaringni eshitdim, bolam, ammo sen nohaqsan. Nimaga nohaq bo'lar ekanman? Zarda bilan o'rnidan turib ketdi Tolib. Nimaga nohaq bo'lar ekanman? U ayamning go'ri sovmay turib, uyimizga kirib kelsa-yu, men indamay qarab turaverishim kerakmi? G'ulom Gorkov kutilmaganda uning yoqasidan oldi. Menga qara, tirrancha, sen kichkina bo'lganing yo'q endi. 18 ga kirding. Dadangga achinarkansan, nega shu vaqtgacha issiq sovuqdan xabar olmading? Qachon qarasa, kuning qayoqdagi qalang'i qasang'ilar bilan ko'chada karta o'ynab o'tkazding. Dadam ellikdan oshib qoldi. Buning ustiga yolg'iz demading. Endi achinib qoldingmi? Achinmay qo'ya qol. Dadangni biz mahalla uylantirib qo'ydik. Musulmonchilikda erkak kishiga yo'l bor, bildingmi? Tolibni bu gaplar ham qaytara olmadi. U yoqasidan Gorkovning qo'llarini siltab tashladi da, tashqariga qarab yo'l olarkan, ovozining boricha baqirdi. "Mana ko'rasan hammang, men o'shani baribir adabini beraman. Dadamni berib bo'pman, uyimizda yashatib bo'pman." Tolib shunday deb baqirdi da, qabristondan chiqib ketdi. Tolibning otasi g'olib karvon bir umr dalada traktor haydab o'tdi. Paxta paytida ikki to'shda ulovni tirkab, zavodga qatnadi. Bahor keldi deguncha yer haydadi. Kechani kecha, kunduzni kunduz demadi, lekin aytarli hech narsa orttira olmadi. Endi orzu havas ko'raman deganda, xotini sohiba opa olamdan o'tdi. Keksalik mo'ralagan onlarda yana yolg'iz qoldi. Yaxshi hamki baxtiga mahalla ko'y bor, hosilani topishdi. Ammo mana va qaysar o'g'lini nima qiladi? qanday qilsa u murosaga keladi. Ikki o't orasida qolgandi. G'olib karvon hosil opi damlab kelgan choyni shopira-shopira piyolaga quyarkan, unga yer ostidan qarab qo'ydi. Bu bechoraga ham qiyin. O'yladi u do'ppisini qo'liga olib. Nima qilishini bilmaydi. Tolibni bolam-bolam qilgani bilan u qaysar bilmayapti-da. U o'ylagan o'yini oxiriga yetkazmasdan hosil opa jimlikni buzdi. Dadasi, mana shon bo'ldi hamki, Tolib jonimizdan darak yo'q. Tus totmay shu vaqtgacha qayerda yurgan ekan? G'olib karvon xotiniga ma'noli qarab qo'ydi-da, norozi ohangda gap boshladi. "Ey xotin, namuncha ichin kuyavermasa, sen bolam bolam deyaverganing bilan bilmayapti-ku ahmoq. Basta endi, qo'yaver, yursa yurgandirdi." "Voy dadasi, bu nima deganingiz? Nima bo'lganda ham o'sha o'g'lingizni bolam deganman axir." Hosil opaning gapi og'zida qoldi. Ko'chadan shiddat bilan hovliga kirib kelgan Tolib Yelkasidagi kostyumni mixga ilib qo'ydi-da, er xotin o'tirgan so'riga yaqinlashdi. "Tolib jon, choy ichasizmi, o'g'lim? Keling, kela qoling. Mana bu yerga o'tiring." Mulozamat qila ketdi Hosil opa. Tolib lablarini qattiq tishlab, kutilmaganda choy uzatayotgan qo'lini turtib yubordi. Shundog'on bir chekkasi qachonlardir uchib ketgan piyola yerga tushib chilchil bo'ldi. "Meni ikkinchi marta o'g'lim deb atamang, bildingizmi?" Mushti bilan so'rining chetiga urib qichqirdi Tolib. "Men sizga o'g'il emasman. O'g'il bo'lmayman ham. Agar yana shu gapni eshitsam, tilingni sug'urib olaman." O'g'lidan bunaqangi haqoratlarni kutmagan g'olib karvon beixtiyor o'rnidan turib ketdi. "Hoy!" deya baqirdi u Tolibning quloqni changallab. "Sen o'zi qaysi og'il xonada o'sgansan? Kimni tarbiyasini olgansan? Bir begunoh odam sen galvarsni bolam-bolam qilsa-yu, Hozir naq bo'g'izlab qo'ya qolaymi? Qo'yvoring, qo'yvoring deyapman sizga. Yig'arilash dod sola boshladi Tolib, dadasining qo'lini mahkam g'ijimlab. Ayamni o'ldirib tinchiganingiz yetmay, endi menga yopishyapsizmi? G'olib karvon bu gapni eshitib, bo'lganicha bo'ldi. Peshonasini sovuq ter bosib, yuzining qoni qochdi. 
u tolibni jaxt bilan yetaklab darvozaxonaga olib bordi da tarsakilab yubordi. Yo'qol, dedi u xirillab, endi o'rnidan turib, kiyimlarining changini qoqa boshlagan tolibga qo'lini bigis qilib. Yo'qol, agar men ayangni o'ldirgan bo'lsam, sen ham uni yoniga yo'qol. Meni tinch qo'y. Suf senday nobakor o'g'ilga. Bildingmi? Yo'qol ko'zimdan. Tolib chamasi o'z otasidan bunday keskin muomalani kutmagan edi. Shuning uchunmi, nima qilishini bilmay bir pas dovdirab turgach, so'ri tomon asta sekin ketib borayotgan g'olib karvonning orqasidan alam bilan baqirdi. Mana ko'rasiz, men xotinchangizni baribir o'ldirib ketaman. Yashatib bo'pman bu holida. Hosil opa bo'lib o'tgan gap so'zlardan so'ng anchagina cho'kib qoldi. Erining yupatishlari ham quloqiga kirmadi. Adoqsiz nadomatlar chekib, shartta ketib qolmoqchi ham bo'ldi. Biroq qayerga boradi? Yana o'sha piyonista ukasining uygani, kelin qurg'ur, tuzuk quruq bo'lsa ham maylidi. Har gapining birida bepushligini yuziga solaversa. Xudoyim ey, men shu bola bolalik qilarmikin degandim-a? Qorong'i xonaga bekinib olgancha yig'lardi Hosil opa. Axir ko'rinishidan tuppa tuzuk yigitga o'xshaydi-ku. Nahotki mehrini o'yg'ata olmasam. Hosil opa tashqarida noma'lum ayoq tovushlarini eshitib, birdan xushyor tortdi. Kim bo'ldi, kim bemahalda kelgan? Qo'rqa pisa derazadan mo'ralarkan, o'zicha pichirlab qo'ydi u. Dadasi endigini jo'nab ketgan bo'lsa mol bozorga. Kim bo'ldi ekan? Tabba. Shu payt noma'lum sharpa asta sekinlik bilan Hosil opa o'tirgan uy tarafga yurib keldi-da, ichkari eshikni taqillata boshladi. Hosil opaning ichiga qaltiroq tushib, oyoq uchi deshikka yaqinlashdi. Kimsiz? Kim u qorong'ida kelgan? Eshikni oching. Bu menman. Hosil opa Tolibning ovozini tanib, ham qo'rquv, ham umid bilan eshikni ochdi. Tolib o'zini tez ichkariga olib, qaytadan eshikni tambaladi. So'ngra atrofni ko'zdan kechirib chiqdi. Uyda Hosil opadan bo'lak hech kim yo'qligiga amin bo'lgach, uning qarshisiga kelib, asta so'z boshladi. Dadam qani. Dadangiz mol bozorga ketgandi. Tinchlikmi Tolibjon? Yo choypoy quyib beraymi? Tolib javob berish o'rniga ayolning yelkasidan tutib o'ziga tortdi. Hosil opa hunik bir hodisani oldindan sezgandek o'zini chetga olmoqchi bo'ldi, lekin kuchi yetmadi. Voy tabba qildim. Xudo, nima qilyapsiz, Tolibjon? Onangiz qatori ayolman. Siz menga ona bo'la olmaysiz, dedi zaharxandalik bilan Tolib, hanuz Hosil opani qo'yib yubormay. Siz agar bilmoqchi bo'lsangiz, Men ham endi kichkina bola emasman. Men hozir sendan ayamning qasdini olaman. Ovoz chiqarsang, so'yvoraman, bildingmi? Tolib yon cho'ntagidan pichoq chiqarib, Hosil opaning tomog'iga tiradi. Tolib jon, jon bolam, bu ishni qilmang. Hozir kayfingiz bor ekan. Axir dadangiz eshitsa, Hosil opa so'zini oxiriga yetkazib ulgurmay, Tolib uni kravatga sudrab olib bordi-da, tortqilay, tortqilay kiyimlarini yechib tashladi va tappa bosib Duch kelgan joydan o'pa boshladi. Tolibning behayolarcha tutgan ishidan so'ng Hosil opa go'yo yoki ikki o't orasida qoldi. Shartta chiqib qo'niqoshlarga arz qilmoqchi bo'ldi, ammo unga kim ishonadi? Dot solib qichqira olmadi-ku. Tomog'iga pichoq qadaganini, qarshilik qilganda urib hamma yog'ini mamataloq qilganini kim ko'ribdi? Kim uning yig'isini eshitibdi? Yig'lay berib qovoqlari shishib ketgan Hosil opa kaltak zarbidan lo'qillab og'riyotgan bilaklari Oyoqlarini ushlab-ushlab qaytadan kravatga cho'zildi. Keyin negadir yana shu kravatdan ham nafratlanib ketdi. Bazo'r o'rnidan turib, ko'rpa to'shaklarini bir chetga olib qo'ydi-yu, kravatni qismlarga ajratib, hovliga tashi boshladi. Endigina temir tersakdan qutilib tomorqaga yurmoqchi bo'lgan ham ediki, darvoza ochilib, qo'shnisi Jura kampir ko'rindi. "Voy, qo'shni keling!" degancha ko'z yoshlarini artib, qo'shnisiga yaqinlashgan Hosil opaning Ko'rish uchun uzatilgan qo'llari havoda muallaq qoldi. Jura kampir lablari burilib hovlini obdon ko'zdan kechirib olgach, kinoya bilan so'z boshladi. "Bu deyman, sipogina ko'ringaningiz bilan ja balo ekansiz-ku, a kelin?" "Tushunmadim, xolajon. Nimaga unaqa deyapsiz?" "Ie, nimasini tushunmaysiz. Uylanmagan bolani to'shakka tortishga uyalmadingizmi, kap-katta xotin?" Tushunmadim emish. Bu gapni eshitgan Hosil opaning hushi boshdan uchdi. 
öpkes tolip iç içiden atılıp geliyotken feryatını arayın tohtatı baldı da cüre kemperini sorakka tütek etdi. Hala, can hala. Ne hat ki şuna kengi hatın yokşasam. İllik ki yakınlaşkanımda ayetin kaysi cumanıma tarqatlı bu geplerini. Cüre kemper indemedi. Fakat baştaki pahta gülli romalını sal toğırlagan buldu yu hasıl apanın közlerge tik baktı. Hafa bul mengü, menden başka adam bulsa şartta eringizge aytib berardi. Toğrısı anavı talip, ne varamge şuna qı depti. Meni zorlay vergeneden, bezip üyde yatma yapman depti. Hasıl apa gana şu gapning ozı yeterli boldi. O oyla butırmay kolige elingen narsasını yığıştırıp aldı da, jöre kemperinin hay haylaşıge ham karamay, köçege çıkıp getdi. Hasıl apa altın korğanda turmaydigen boldi. Yüzü şuvut, kalbi vayron boldi. Katta köçede ötken ketkengi tezkar karab, ildam ildam ketip bora verdi. Yüreginin tüp tübü de talipini lanatladı. Şu hanıdonge beke bolip kelgenige min min püşaymanlar yedi. Öpken şişkenige ham etibar kılmay, yürüşte devam etdi. Lekin peşane iken, hasıl apa korakumge etkende karsızgi yük masinası kelip tohtadı yu, kabineden galip kervan tüşüp onun yolunu tostu. Nime gap tınçilik mi? Hayır, geket yapsan. Bir hatanıge, bir onun koledegi tügünge hayran bolib bakarken, sonra da galip kervan. Hasılı apı, bir ihtiyar yığla bir bardı. İyi, nime yığla yapsan? Gapırsan ki mundaq? Dadası, min. Yaxşı yaman gapırgen bulsam, razı bolin. Min ket yapman. Nime ge razı boladı? Nime ge ketesan? Oğul ingiz, oğul ingiz koyma yaptı. Mali yaşamasak yaşamayı koyu kolaylık dadası. Galip kervanının bir ihtiyar müşleri tügelip, közleri gazapket oldu. O hiç narsa demey, hasıl apanın koltuğudan oldu da, kabinagi südüradı. Yür, men adabını berip koyaman onu. Sen yür, yürü kol. Havlugi yetip gelişkeç, galip kervan ozu satı bolgen koyularını oğul honiga hayday başladı. Hasıl apı ise itaatki oranı içkere yüge kirip borarken, miyasını birgine fikir kemirardı. İş kılıp. Dadası bilip kalmasın da. Galip kervan, Havlu'nun bir burçakı da saçılıp yotken kravat böleklerini körüp, hayran buldu ve hatanının ortadan içkere üge kirdi. Polda yotken körpe tüşek, kıyımlarına közü tüştü yu, John Pony çıkıp gitti. Hatan, doğrusunu etsen ki, ne malar bol yaptı ozı? Kravatını op çıkıp taşlapsan ki. Yok, aytarlı hiç narsa bolgeni yok. Kravatını den, bitki okşagen kana kadar yomon narsa basıp kaptı. Keçası bilen uyku bermedi. Hasılı apı, yolgan yapar yotkeni üçün xam erinin közlerge sıra tik karay olmaz. Uzunu göy ya ki, kim taklı yotken dek kör satıp, tezkarı karagen köyü, ıvırslanardı xalas. Xop mayla, hafa bulma, bitti çay kuygin, non işte xam kılgenim yok idi. Galip kervan şun daydip, kolunu çay iş ilinci de çavgın kütarıp xavulge çıkan xam idi ki, tam orka taraftan talip kirp geldi. Oğlanı körüp galip kervanın yana cini qoz idi. Kol çayışını ham unutup, çavgımını yerge koydu da, Havlu'nun ortası da takkı tohtap kolgen talip ki yakın bardı. Xadaydı, yana nima hunar kör satıp yürüpsen. Keçagi kalta kem mi deyim anı? Talip yer ostan dadasıge bir karab aldı da, üy tarafke işara kıldı. Hatın çengiz aytmadım nima bulgenini? Yok, sen ayta kol, kana ayt, aytmaysan mı? Aytsam ayta veremen. Ne mağıttı? Bölmesi eştip koyun. Endi men üyengizden boş alıp kettim. Bildiğiniz mi? Sabab, yana xasıl amı? Talip aytsam mı aytmasam mı degen dek, biraz ikkilanıp durgaç, yana tavakkal söz başladı. Ha, oşa! Hatın çengiz keçası, meni töşekke südürap hal canımge koyma yaptı. Meni zorla yaptı ozı bilen yatışke. Galip kervan kütülmegen bu haberini eştiyo, esen kirap kaldı. Ne mi? Yolgan yapır yapsam, iş anmaymen. Hasıla ona kaya yol emez. Ona kaya buzuk emez. Hasıla, hasıla. Bir yok kaçık. Hasıla apı korku aralaş havlige çıkıp, sekin sekin erige yakın keldi. Ayt hasıla, şu gaplar ras mı? Sen oğlumunu zorla ganin ras mı? Hasıla apı şaşıp, talip ki karadı. Onun akarıp gitgen yüzlerge. Dadasının kolu da hüddü tuzakkı ilingen kuyon dek caldırap turuşlarge bakıp durup, biraz rahmi kelgen dey hem boldı. Ama tüngü ağırıklar, tüngü xorlanışı, kemsitişler hali hanus ketgeni çey yok. Kolay verse, eri, 
Mahalli ko'yning oldida sharmanda qilgan ham mana shu betaning ku. Yo'q, men uni kechira olmayman. Hayolidan kechirdi hosila, ko'z yoshlarini to'xtata olmay. Bundaylar yaxshilikni bilmaydi. Aytaman. Baribir aytaman, deb hayolidan o'tkazdi u. Men emas, u meni zo'rladi, deb yubordi nihoyat. Hosil opa o'zini qo'lga olib, sizning yo'qligingizdan foydalanib, tomog'imga pichoqtiradi. G'olib karvonning fog'oni oshib, o'g'lining yoqasini qattiqroq changalladi. Yana nima qildi? Nima qilsa qildi dadasi? Qolganini ayta olmayman. Yo'q, g'olib karvon tolibni urmadi. Zarb bilan uni ustunga qarata itarib yubordi-da, so'rining tagida yotgan boltani olib, o'g'lining tepasiga keldi. Bor ket, men seni oq qildim. Xudo shohid, senday bolam yo'q. Oq padarsan. Yo'qol. Qo'rqib ketgan Hosil opa jon holatda erining qo'lidagi boltaga yopishdi. Tolib esa bir otasiga, bir Hosil opaga sovuq qarab oldi-da, hech narsa bo'lmagandek, qandaydir qo'shiqni xirgoyi qilgancha hovlini tark etdi. Bo'lib o'tgan voqealardan so'ng karvonning fe'li o'zgardi. Ichkari uyga kirib bir chekkada biqinib olgancha jimgina o'tirgan Hosil opaning yoniga yaqinlashdi-da, beixtiyor uni savolga tutdi. "Hosila, endi nima qilamiz?" Nikoh qurib ket ko'r, harom bo'ldi-ku axir. Yo sen uchun baribirmi? Shunda ham qo'rquvdan dir-dir titrab o'tirgan Hosil opa nima deyishini bilmay qoldi. Eriga bo'zrayib qaradi va kutilmaganda so'z boshladi. Dadasi, nima bo'lsa bo'lib o'tdi. Endi qo'ni-qo'shlarni chaqiring. Biz o'shalarning guvohligida ajrashaylik. Baribir, endi ro'zg'orimiz ro'zg'or bo'lmaydi. Men ham peshonamdagini ko'raman. Xotinining bu taklifini eshitib, g'olib karvonning esxonasi chiqib ketdi. Nima deyapsan o'zing? Ajrashamiz deysana. Bu oson ekanmi senga? Faqat tolib bilan bo'lganingni bilganimdan so'ng, dedi g'olib karvon. Hosil opa hammasini tushunardi. Erkak zoti o'z ayolining kimningdir qo'yniga kirganini bildimi? Tamom. Shuning uchun ortiq bu xonadonda yashay olmasligiga ko'zi yetib, gapni qisqa qildi. Dadasi qo'ying. Gapni cho'zib o'tirmaylik. Baribir oramizga sovuqchilik tushdi. Yaxshi javobimni bering. Sizga hali mendan ham yaxshi ayollar uchraydi. Men hech qachon sizni qiynashni istamayman. Mayli, o'g'lingiz aytgancha bo'la qolsin. G'olib karvon qo'rqib ketdi. Nahotki, nahotki bir palitni deb shunday xotinni oyoq osti qilsam. Ko'nglidan o'tkazdi u, hanuz Hosil opaning qo'lini qo'yib yubormay. Agar u haq bo'lmaganda Qo'ni qo'shlar allaqachon gullab qo'yishardi-ku. Nega hammasi jim? Hamma ayib tolibdi. O'sha harom o'g'il aybdor hammasiga, deb o'yladi u. U Hosil opani majburan so'riga o'tkazdi, bir og'iz so'z bilan masalani hal qildi qo'ydi. "Yo'q, xotin, sen hech qayerga ketmaysan." Tolib otasi oq qilgandan keyin ham o'zini tiy olmadi. Qanday qilib bo'lmasin, Hosil opadan qast olish yo'llarini izladi. U bir necha kun ko'chalarda, zovur yoqalarda yotib yurib bo'lsa-da, bu ayolni qanday qilib yo'q qilish rejasini tuza berdi. Nihoyat o'yining oxiriga yetgach, Azon pallasi o'z tomorqasining bir chekkasiga kelib, Hosil opani kuta boshladi. Ha, u aniq biladi. Hosil opa har kuni albatta erta tongda tashqariga chiqadi. Ana shu pallada uni qo'lga olish lozim. Men uni baribir o'ldiraman. Ko'nglidan o'tkazdi u qo'lidagi ingichka ipak arqonni u yoqdan bu yoqqa aylantirib o'ynarkan. Kuni bitdi uni. Oradan bir necha daqiqa vaqt o'tib, kutilganidek Hosil opa tomorqa tarafga chiqdi. Chiqdi-yu, tovuq katayiga yaqinlashib, qo'lidagi don solingan xaltachani yerga qo'ydi va o'zi ham sekingina yerga engashdi. Ko'zi qonga to'lgan tolibning arqon tutgan qo'llari titradi. Atrofga ehtiyotkorlik bilan alanglab oldida, oyoq uchida yurib kelib Hosil opaning orqa tomonidan unga yaqinlashdi. Tepasida kimdir turganini payqagan Hosil opa shoshib o'rnidan turdi-yu, orqasiga o'girildi. "Siz ha men", deya shivirladi tolib, hanuz ko'zlari alangjalang bo'lib. "Seni kuning bitdi. Ayamni qasdini olaman sendan." Hosil opa uning qo'lidagi arqonga ko'zi tushdi-yu, qo'rqa pisa orqaga tisarila boshladi. "Tolib jon, o'zingizni bosing, keting." Hozir dod solaman. Dadangizni chaqiraman. Shuncha qilgan ahmoqliklaringiz kammi? Keting deyapman. Tolib ortiq gap sotib o'tirishni istamadi. 
ipçillik bilen hasıl opanın boyunuge arkon solup küçünün bor içi buğa başladı. Şu topta bir ihtiyar uyğanıp getip Pavlige çıkan oğalıp kervan kimnindir bir oğuşu xırlıyatkenini iştip hayran buldu yu. Yügürüp tam arka tam an götte. Afsus ki ülgür almadı. Hasıl opa alla kaçan. Can bir gendi. Hürmetli dinleyiciler, kanalımızda yanında kızıqarlı videolar çıkışı için videoya like basışını unutmayın. Barçengizini oylengizgi tınçilik hatırcamlık. İşlerinizgi bereke versin. Hayatta nemeyi ki yakşı niyat kılgın bulsan giz. Allah niyatın gizgi yetkessin.